tunataka tuendelee pale tunapotakiwa tuendelee lakini unaweza ukafuatilia masomo haya YouTube ya kuniwa kwa maana ya part 1 part 2 na part 3 baada ya Jumapili Jumanne na Aramisi na leo Mungu anatupa hatua nyingine tena sema amen sema amen Ishala sema ishala Maandiko ya msingi kuanzia ile siku ya Jumapili tulianza kujifunza kutoka kwenye kile kitabu cha kutoka ile sula ile ya tatu kutoka tulianza kuangalia kuanzia kitabu kile cha cha, 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 cha kutoka kitabu kile cha kutoka sula ile ya tatu kuanzia ule mstari wa tatu na kuendelea Biblia inaanza kututazamisha tendo moja la ishara ambayo Musa alikutana nayo akiwa katika harakati za kuchunga mifugo maandiko yanaonesha vizuri Anasema basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yesu wa mkwewe kuhani wa Midian akaliongoza kundi nyuma ya jangwa akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu Maraika wa Bwana akamtokea katika mwale wa moto Maraika wa Bwana akamtokea katika mwale wa moto Panakoma lakini pana habari zinaendelea hapo nacho kijiti utaona hiyo sentence inaonesha kuna vitu anasema nacho kijiti hakikuteketea Okay Okay, sorry narudia malaika wa bwana akamtokea katika mwale wa moto uliotoka katikati ya kijiti mwale wa moto uliotoka katikati ya kijiti uliotoka katikati ya kijiti koma akatazama akatazama kumbe akatazama kumbe kile kijiti kiliwaka moto nacho kijiti haki kuteketea alianza hatua ya kwanza ya kukitazama kijiti nilisema jumanne na ramisi vijiti vilikuwepo vingi kwenye lile eneo maana alikuwa ni polini ila kikajitokeza kijiti ambacho macho yake yakashikwa yakakamatwa naye bila ajizi hakutaka kuyumbisha macho yake kuyapeleka sehemu nyingine alipokazana kuendelea kutazama alipokazana kuendelea kutazama maandiko yanasema kumbe kile kijiti kilikuwa kinawaka moto hatua ya kwanza hakuona kijiti kilicho kuwa kikiwaka moto maana ya neno kumbe maana yake hii ni hali ya kuona kwa mara ya pili lakini mara ya kwanza alichokiona kilikuwa ni kijiti alipoendelea kukaza kuendelea kutazama hatua ya pili ndiye akaona kijiti kinawaka moto alipoona kijiti kinawaka moto hatua ya tatu akasema no sitaendelea kutazama kawaida nitageuka ili nipate kuyaona maono makubwa namna hii alianza kuona kijiti akaona kijiti kiwakacho moto baadaye akagundua kwamba katikati ya kijiti kuna maono makubwa yasiyo ya kawaida mchapie bwana makofi mchapie bwana makofi mchapie bwana makofi alipogeuka kutaka kuyaona maono makubwa namna hii maandiko yanasema bwana sema bwana bwana akamtokea Musa akaanza kuongea na Musa maana yake Mungu alianza kumjia Musa kwa njia ya ishara Musa alipokaza kuendelea kuitazama ile ishara alipofanikiwa kuigeukia 
Mungu akaanza kuongea naye. Hapa ndipo palipobeba kini shairi somo namna ya kuitikia ishara za Roho Mtakatifu. Watu wengi wanatamani wamsikie Mungu lakini wanashindwa. Watawezeje kumsikia Mungu? Kwa haya haya ni mafundisho ambayo yatakusaidia na wewe ya mkini upate kukutana na Bwana. Sasa ishara sema ishara. Ishara ni kiashiria cha kitu fulani. Ishara ni kiashiria cha kitu fulani. Ishara ni mfano wa kitu fulani. Ishara ni kiashiria cha kitu fulani. Ishara ni kiashiria cha jambo fulani. Ishara ni picha ambayo imebeba kitu fulani. Ishara ni picha iliyobeba kitu fulani. Ishara ni picha iliyobeba kitu fulani. Ishara sema ishara. Ishara ni kitu kinachoweza Ishara ni kitu kinachoweza kutumika kumuongoza mtu ishara ni kitu kinachoweza kutumika kumuongoza mtu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ishara ni kitu kinachoweza kumsaidia au kumuongoza mtu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine awezi ukawa driver mzuri kama hujui ishara za barabara ishara za barabarani zinasaidia kumuongoza mtu hata kama njia haijui kwa ishara ile njia itamfikisha anapotakiwa kufika ishara ni kiongozi Kina, kinaweza kumuongoza mtu leo unaweza kutoka hapa kama tu you are familiar na hizi ishara za barabarani hata kama hujawahi kufika Mwanza unafika Mwanza kwa ishara maana kuna mahali ambapo ya mkini pana round about you will never know kwamba mwanza ni left hand side au ni right hand side but by signs lakini kwa ishara zitakusaidia kwamba unapotaka kutafuta uelekeo wa mwanza you just go left hand side au you just go right hand side kwa ishara kwa ishara mtu hawezi kushindwa kufika mahali anapotakiwa kufika kwa ishara kwa ishara mtu hawezi kuishia njiani lazima atafika kanani yake kwa ishara but you have to know lazima ujue ishara na ndio maana good drivers wanaenda veta good drivers wanaenda NIT kujifunza ishara kwa nini kwa sababu pasipo ishara wanaweza wakaenda kwenye vituo wanaweza wakaenda mahali ambapo hawatakiwi kwenda kwa ishara na ndio maana kwa ishara Yesu anasema ah wanafunzi wanamuuliza ya kwamba nyakatizo tutajueje anasema ziko ishara ambazo nitaziachilia utakapoanza kuziona hizo hizo ishara mtajua ya kwamba yale majira na yale masaa yamekaribia ya mwana wa Adam kuja kulichukua kanisa lake kwa ishara na ndio maana akaanza kuwafundisha wanafunzi wake hatua kwa hatua ya kwamba mtakapoyaona haya mjue ya kwamba zile nyakati zime karibia kwa ishara kwa ishara sema kwa ishara sema kwa ishara hauwezi kufika mahali popote pale pasipo ishara Hawezi ukamfikia Mungu pasipo ishara. Hawezi ukampata Mungu pasipo ishara. Listen. Kama drivers wao wa vyombo vyote iwe ndege wao marubani wana ishara zao. Wana ishara zao. Na zile ishara hazipatikani mawinguni. Zile ishara zinapatikana kwa kwenda shule that's why hapa kuna vitu ambavyo nataka nikutazamishe kwa sababu hata kama nitakufundisha vitu hivi kama hautajua kwamba tunapozungumza sasa 
namna mtu anavyoweza kuitikia ishara za Roho Mtakatifu hautaweza kuzitikia ishara za Roho Mtakatifu kama hauko katika mazingira wezeshi yanayoweza yakakupush ukaweza kuzitikia hizo ishara i'm repeating narudia kuna mazingira wezeshi yanayoweza yakakusaidia kuzitikia ishara za Roho Mtakatifu kuna mazingira wezeshi yanaweza yakakusaidia kuzitikia ishara za Roho Mtakatifu Mazingira wezeshi ya madreva ili waweze kuitikia ishara za barabarani ni kwenda shule Hata kwako wewe uliokoka mtakatifu kuna mazingira wezeshi yanayoweza yakakusaidia ukafanikiwa kuzitikia ishara za Roho Mtakatifu Kiro cha kwanza wokovu kitu cha kwanza wokovu kwanza kama unasikiliza somo hili maana popote pale kuna vitu kwako vitakuwa ni vigumu kama hujaokoka kuna vitu kwako vitakuwa ni vigumu kama hujaokoka kuna ishara utashindwa kuzitambua kwa sababu hujaokoka kwa kitu cha kwanza lazima uokoke Sema cha kwanza ni wokovu au uwe umeokoka Kitu cha pili Za kitu cha kwanza ukienda kwenye kile kitabu cha Zaburi sura ile ya 25 na ule mstari wa 14 Zaburi sura ile ya 25 na ule mstari wa 24 Maandiko yanazungumza vizuri sana pa. Anasema hivi, siri za Bwana, siri za Bwana, siri za Bwana zinafanya nini? Ziko ziko kwao wa mchao, siri za Bwana ziko kwao wa mchao. Siri za Bwana ziko kwao wa mchao. Ziko kwao wa mchao, siri za Bwana. Kutambua ishara ni siri hawezi ukajua ishara za kiroho kama hujaokoka maana hizi ni ishara special kwa ajili ya waliookoka hizi ni ishara special hivi tu viko kwa ajili ya watu special hasa kwa waliookoka waliookoka siri za Bwana Kwa sababu ishara ni kama password ishara ni kama password ambazo mtu anapofanikiwa kuzijua ana uwezo wa kwenda hatua inayofuata ishara ni kama password ishara ni kama password ambazo mtu anapofanikiwa kuzijua ana uwezo kwenda hatua inayofuata Nina, kama nitakupa simu yangu let's say labda ina password kama hautajua password hata nikwambia hebu nitumie message au niangalizie message iliyoingia utashindwa kuangalia kwa sababu hauna password password itakupa hatua inayofuata kwa ishara mtu anapoikosa anapokosa kujua hizi ishara kuna hatua zinazofuata kwenye maisha yake atashindwa kufika na zinafunguliwa kwa kifunguo pia cha maisha ya wokovu namba mbili mazingira kumbuka tunaangalia mazingira wezeshi yanayoweza yakamsaidia mtu kuzitikia isha mazingira wezeshi yanayoweza kumsaidia mtu kuzitikia isha namba mbili Roho mtakatifu kuwa na roho mtakatifu sema kuwa na roho mtakatifu sema kuwa na roho mtakatifu sema kuwa na roho mtakatifu hata ujifunze kwa mfano mtu mwingine anatafuta ile kitabu la ndoto ametafuta ile kitabu la ndoto amekaa nalo nyumbani anasema ili ni kitabu litanisaidia mimi anaishi maisha machafu mzinzi mtenda dhambi mkubwa anasema ah mimi kwa hili ni kitabu la ndoto 
nitaweza kutegua ndoto na mafumbo ya Mungu subutu kama Mungu anapatikana kiwepesi hivyo hatuna haja watu wengine kuji 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 kuji, kuji kujitunza katika utakatifu hatuna haja ya watu wengine kukaa muda mwingi kwenye kwenye, kwenye prea unamwomba Mungu unaomba upako unaomba mafuta alafu simple na kidhati wewe ukae na likitabu la ndoto ila ili zitanisaidia nitachua maana usio kivyo siri za Bwana ziko kwao wa mchao siri za Bwana ziko kwao wa mchao maana yake wapo wengine hawana siri hizo ni hivyo sio ni kitabu la ndoto sio lazima uwe una roho mtakatifu maana huyu ye pia anatujulisha anatufumbulia na mafumbo ya Mungu twende kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile mbili mstari ule wa kumi Wakorinto wa kwanza mbili mstari wa kumi maandiko yanasema lakini Mungu ametufunulia sisi 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 watu wepi sisi yani watu waliookoka sio kila mtu amefunuliwa kwa roho mtakatifu kwa roho maana roho huchunguza yote hata mafumbo ya Mungu maana ni nani katika binadamu ayajuae mambo ya binadamu ila roho ya mwanadamu iliyo ndani yake. Sasa hii roho ya mwanadamu iliyo ndani yake anayozungumza ni roho ya Kristo, roho ya Mungu. Hii ndiyo ambayo inamsaidia mtu kuweza kuchunguza hata mafumbo ya Mungu kwa maana ya kungamua hizo alama, kwa maana ya kungamua hizo ishara. Kwa roho ya Mungu unapokuwa na roho ya Mungu ana ana anakuwa ana, ana msaada anakuwa msaada wa kukulaizishia mambo sema eme sema eme sema eme namba tatu maalifa sahihi ya kutosha maalifa sahihi ya kutosha kanisa sema kanisa kama shuri sema kanisa kama shuri Maalifa sahihi ya kutosha. Maalifa sahihi ya kutosha. Maana unaweza ukawa pia na roho, ukawa umeokoka. Kama utakosa maalifa sahihi sio tu sahihi ya kutosha. Bado unaweza ukashindwa kuzingamua ishara na kuziitikia ishara. Kama utakosa maalifa sahihi ya kutosha bado pia unaweza ukashindwa kuzingamua ishara na kuzitikia bado unaweza ukashindwa kuzingamua ishara na kuzitikia sema eme sema eme sema eme mithari moja mstari wa saba mithari moja mstari ule wa saba mithari moja na ule mstari wa saba Mithari moja na ule mstari wa saba angalia maneno ya Mungu hapo mithari moja na ule mstari wa saba mithari moja na ule mstari wa saba maandiko yanasema hivi kumcha mithari moja saba maandiko yanasema hivi kumcha Bwana kumcha Bwana ni chanzo cha maalifa kumcha bwana ni chanzo cha maalifa kumcha bwana ni chanzo cha maalifa kumuogopa mungu kuogopa kuhalifu sheria zake kuogopa kuvunja maagano yake maana wengi wanafikiri kumcha bwana ni kwenda kanisani Unaweza kuwa unakwenda kanisani ila umuogopi Mungu kukosea. Kila wakati wewe unasema Mungu ni watoba, Mungu ni warehema, atalemu. Nilikufundisha hii principle ishike. Unapotaka ufanikiwe vizuri katika maisha ya kiroho na kufika kule unakotakiwa kufika. Muogope Mungu kama Mungu wa agano la kale na muheshimu Mungu kama Mungu wa agano jipya. Mungu wa agano la kale ukitenda dhambi ulikuwa unakufa ili uwe safe 
hata siku yoyote Yesu akija uweze kwenda mbinguni muogope Mungu kama Mungu wa agano la kale kwamba nikitenda dhambi na kufa nikizini na kufa nikinywa pombe na kufa nikifanya chochote kibaya na kufa usiseme mchungaji hapa anioni usiseme hapa hakuna anayeniona usiseme hapa hakuna anayenichungulia agano la kale hata agano jipya hauwezi kumficha Mungu jambo lolote hata leo nalipokuwa nikioma bado Bwana anaendelea kusema sema amen bado Bwana anaendelea kusema kuna mwingine unavutwa na uchafu kwa sababu ya vazi mavazi yani unavutwa na uchafu kwa sababu ya vazi mavazi sitaki hapo niende ndani sana mimi namuogopa Mungu kwa sababu kuna wakati anaongea vitu ambavyo unasema ni wewe Mungu maana alipokuwa ananionyesha nikaana angalia ni ni sawa kuna muda nikaenda nikaenda ukutani hivi ili ni nisije nikaa naona chenga chenga lakini ni mchana si ni sasa hivi asubuhi kwani mnagiza huko ofisini hamnagiza haleluya 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 sasa nitakusaidia tu na wewe yani wewe una vazi ya una vazi ambao linakuvuta tuzungumze kabisa Yaani unavutwa una, una kwenye uasherati. Yaani uasherati wako unavutwa kwa sababu ya vazi. Roho Mtakatifu akaniambia, "Sitaki nizungumze vazi gani sasa? Lakati, lakati vazi, sawa. Tuishi hapo tuseme vazi." Bwana Yesu asifiwe. Yaani mwili unavutwa na tamaa, unavutwa kwa wanaume, kwa sababu ni mwanamke. Unavutwa kwa wanaume kwa sababu ya vazi ulovaa. Linakuvuta kwenye uasherati ni vazi ambalo lilinunua likiwa limenuiziwa nguvu za giza kwa ajili ya kuwafanya watu sikilizwa shetani amewekeza kweli kweli na ndio maana usiache usidharau hata kitu kidogo kinachotoka kwenye madhabahu hapa maana kimevuviwa ni Mungu amekamua mtumishi mpaka ameongea hilo neno usilitupe usitupe usijaribu kutupa usiwala usitupe Usitupe. Usitupe. Kwa sababu unapolitunza huo ndio uponyaji wako. Unapolitunza huo ndio uponyaji wako. Unapoenda hata Mungu amekupa fedha, unataka kununua mavazi. Usimfanyie Mungu jujonsina. Mwambie tu Mungu, nimepata fedha. Hili ni hekalu lako. Nataka nikalivishe, nisaidie. Naenda kali yako. Huko kali yako hayo maduka mimi siyajui. Sijui wanatumia roho yupi mimi sijui. Naomba unisaidie. Nikanunue mavazi ambayo yatakuwa baraka kwa mwili wangu eh yatakuwa yatakuwa yatanifanya nikutukuze kwa sababu kila kitu ambacho unacho ni kwa ajili kikusaidie kumtumikia Mungu sasa kama wewe unanunua vazi linakuvuta kwa shetani maana yake moja ya mkini hata ulipokuwa unaenda kwenye kununua hayo mavazi Mungu akuhusika kwa ba mimi ni mbabe we Mungu tutaelewana baadaye mimi nina hela naenda kununua mavazi kwa wengi wamekutwa wana vitu ambavyo vina nguvu za giza kwa sababu Mungu hakuhusika. Huu mwili sio wako wako. Maandiko yanasema mwili wangu, mwili mwili yenu ni hekaru la roho, sio hekaru lako. Ndio maana yani hakuna chochote ambacho wewe una mamlaka nacho kwenye mwili wako. Ila sasa kwa sababu wanadamu na kiburi anaufanyia mwili wake chochote anachotaka sikia Mungu sikia mimi hauna chako hapo vyote ni vya Mungu muulize Mungu ninakwenda niongoze namwahi kuwatolea mfano hapo vijana wangu niliwaombesha hapo walipoomba niwaambia nendeni mkaangalie kwenye maduka huko mnakoenda mbona walipoenda maduka mengine waliwakataza wasiingie unaviona vitu unaziona bidhaa unaambiwa usiingie kwa nini unaambiwa usiingie bidhaa sio iko kwa nini amuzi mbona wengine wanaingia wananunua Niliwatuma hivyo ili ili waone haya ninaoambia. Haleluya leo nisiende sana huko. Kila mtu anafanya business aliyopewa kufanya hapa duniani. 
Mimi nafanya business ya kuhakikisha ufalme wa Mungu unajengwa na wapo wengine nao wanafanya business ya ufalme zao kujengwa. Wanafanya biashara ili ufalme zao zinajengwa. Na mimi nafanya biashara ya kubiri injiri ili ufalme wa Mungu ujengwe. Wewe ambao unafanikiwa kuyapokea maarifa kama haya, unapokea neema ya uponyaji. Haleluya haleluya. Na kurahisishia maana bado hujajielewa. Na mkimu najielewa au hujielewi. Na kurahisishia tu nguo ambayo utaivaa utakuta inakukosesha amani na watch out angalia hiyo nguo unapo unapoivaa au ukilala nayo angalia matokeo yanayotokea maana usije ukakaa kwenye dairema mtumishi huja tusaidia pale na kusaidia kwa sababu Mungu amesema na mimi na kusaidia usisahau kule ni niko kufundisha wakati mwingine madhabau inaweza ikawa katika vitu kumbuka madhabau ni lango linalomuunganisha mtu kutoka ulimwengu wa mwili kuingia ulimwengu wa roho narudia tena madhabau ni lango linalomuunganisha mtu kutoka ulimwengu wa mwili kwenda ulimwengu wa roho narudia tena madhabau ni lango linalomuunganisha mtu kutoka ulimwengu wa mwili kwenda ulimwengu wa roho sasa Madhabau inaweza ikawa katika vitu. Madhabau inaweza ikawa katika jina. Madhabau inaweza ikawa kwenye kwenye mji au mahali au ardhi. Kwamba ardhi ya eneo fulani likawa ni lango la kuwaingiza watu ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho wa uzinzi. Ndio maana kuna maana pengine unapokanyaga unashangaa una una unakuwa una, una kamatu na uzinzi. Kuna mji fulani eneo fulani hapa Dar es Salaam. Jina la huo mji limetokana na jina la malikia wa bahari na ndio maana kulikuwa au kunafanyika biashara za uzinzi we unapajua biashara hiyo za uzinzi zina zinafanyika kwa sababu kuna rango linalochochea uzinzi kuna rango linalowaunganisha hao watu kwenye uzinzi madhabau ni rango linalomuunganisha mtu kutoka ulimwengu wa mwili kwenda ulimwengu wa roho madhabau inaweza kawa kwenye vitu unaweza kanunua kitu kikawa ni rango la kukuunganisha kutoka ulimwengu wa mwili kwenda ulimwengu wa roho hauna kosa binti wa watu una kosa ila ulinunua kitu ila una kitu ambacho kina rang, ambacho kina madhabau na hiyo madhabau ni lango kwa linakusogeza na kukusukuma zaidi kwenye uchafu message cruised sema eme sema eme sema eme nilikuwa nazungumza maarifa ya kutosha maarifa sahihi ya kutosha that's why hatupendi hapa kufundisha kivivu kama unasikiliza mafundisho yasikie mpaka mwisho wewe unafuatilia sema hiyo yasikie mpaka mwisho usisikilize kidogo kidogo kama utaishia kama ni part 1 nenda part 2 yake tamani kuwa na maarifa ya Mungu sahihi na ya kutosha usiwe mvivu kwenye kutafuta maarifa ya Mungu tena yaliyo sahihi usiwe mvivu kwenye kutafuta maarifa ya Mungu tena yaliyo sahihi usiwe mvivu kwenye kutafuta maarifa ya Mungu yaliyo sahihi tena ya kutosha sema amen sema amen Sema eme. Sema eme. Sasa, hebu tuiangalie mifano mbalimbali ambayo kuna vitu tunaweza tukajifunza katika hiyo mifano ya namna ambavyo Mungu alitumia hizo ishara kuwatazamisha watu wa Mungu jambo fulani. Na wapo wengine walifanikiwa kujua na kuelewa, wakapata faida na wengine pia ya mkini walifeli. Sema eme. Sema eme. Sema eme. Sema eme. Sema eme. Sasa tuiangalie ishara wakati mwingine Mungu anaweza akajificha kwa sababu tunapozungumza ishara maana yake ni 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 ni, ni, ni picha ambayo Mungu anaweza akajificha katika hiyo picha. Sasa anaweza akajificha katika picha mbalimbali. Zinaweza zikawa ni picha za watu, zinaweza kawa ni picha za vitu zinaweza kaa ni picha za mazingira zinaweza kaa ni picha za matukio kwa hiyo mtu yoyote anayeweza kufanikiwa kuzitambua hizo ishara katika hayo maeneo maana yake anakuwa anafanikiwa katika hatua inayofuata ya kumsikia Mungu Rise, nilikwambia the intention the intention ya Mungu kutumia ishara ni ili ku tension 
yani eh, sababu ya Mungu kutumia ishara ni ili ku draw attention kwa mwanadamu anapomsikia Mungu asije akadhani anayemsikia au anachokisikia ni kitu cha kawaida kwa anaanza kwa ishara anaanza kuja kwa mwanadamu kwa njia ya ishara ili katika zile ishara zimvute na kumtengenezea mazingira ya kuwa na uhakika ya kwamba huyu ni Mungu ndio maana alianza katika kijiti kinachowaka moto akageuka akasikia sauti sema eme sema eme sasa Mungu anaweza akajificha katika ishara pia za watu Mungu anaweza akajificha pia katika ishara za watu hiyo ni namba moja tuanze na huo mfano namba moja Mungu anaweza akajificha katika ishara za watu Mungu anaweza akajificha katika ishara za watu Kumbuka tunaangalia ni namna gani tunavyoweza kuitikia ishara za Roho Mtakatifu ni namna gani tunavyoweza kuitikia ishara za Roho Mtakatifu sasa tunaanza kuiangalia mifano kadha wa kadha Mungu anaweza akajificha katika ishara za mfano wa watu katika watu sema amen sema amen sema amen katika hii mifano tutaviangalia maana yake vitu kadha wa kadha ambavyo vitakuwa vinachochezwa katika hiyo mifano kikubwa namna ya kuitikia ishara za Roho Mtakatifu angalia watu waliofanikiwa wengine kuitikia hizo ishara. Kitabu kile cha Luka moja tarudia kwa wale ambao hawakuepo jana. Luka moja mstari ule wa kwanza 39 mpaka 44. Luka sula ile ya kwanza mstari wa 39 paka mstari wa 44. Luka mtakatifu Sura ile ya kwanza Luka mtakatifu sura ya kwanza 39 Maandiko yanaanza kwa kusema hivi Maandiko yanaanza kwa kusema hivi Basi Mariamu akaondoka siku hizo basi Mariam akaondoka siku hizo. Basi Mariam akaondoka siku hizo. Hata nchi ya milimani kwa haraka. Narudia kuna maneno ya msingi hapa. Basi Mariam akaondoka siku hizo. Akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda narudia tena basi Mariam akaondoka siku hizo akaenda hata nchi ya mlimani kwa haraka kwa haraka kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda akaingia nyumbani mwa Zakaria akamwamkia Elizabeth ikawa Elizabeth aliposikia kule kwa ikawa Elizabeth aliposikia ikawa Elizabeth ikawa Elizabeth aliposikia kule aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu ikawa Elizabeth aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake Elizabeth akajazwa Roho Mtakatifu mstari wa 44 mstari wa benambili akapaza sauti kwa nguvu akasema umebarikiwa wewe katika wanawake naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa limenitokea limenitokeaje neno hili Maria Elizabeth akaanza naye kujishtukia ametamka naye akaanza limenito limenitokeaje neno hili hata mama wa Bwana hata mama wa bwana hata mama wa bwana wangu anijirie mimi maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu sasa tuishi hapo hapo haleluya haleluya sasa 
E Mungu yetu angalie maandiko haya kwa kina kidogo. Biblia inaanza kuzungumza kwa habari ya mtu anaitwa Mariamu. Mariamu alikuwa anaishi Nazareti. Ukienda kwenye ramani Nazareti mpaka Yuda pana umbali. Sio kwamba ni, ni eneo la jirani kama kutoka kutoka Kinyerezi kwenda Segerea. Kuna umbali. Mistari ya juu inatuonesha ndio utaelewa ninapokuambia kwa habari ya mazingira wezeshi. Mistari ya mwanzoni inatuonesha kwa Mariamu alikutana na malaika. Akakutana na malaika wakaongea mambo mengi pale na baadaye akasema akamwambia akasema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu utafanya nini? Utasaa mtoto mwanaume Bwana Yesu asiwe. Haleluya haleluya. Kwa lugha nyingine alishukiwa basi na roho tufanye hivyo. Aliposhukiwa akiwa kwenye roho, akiwa kwenye joto lile la Roho Mtakatifu Nimekwambia huwezi ukafanikiwa kuitikia ishara za Roho Mtakatifu kama hauna Roho Mtakatifu au hauko kwenye mazingira yaliyo na Mungu. Alipotokewa na malaika akiwa kwenye vuguvugu la kiroho, akiwa kwenye vuguvugu la kushiba kuongea na Mungu. Maandiko yanasema kuna himizo akalisikia ndani. Kuna himizo akalipokea ndani. Maandiko yanasema basi Mariamu akaondoka siku ile siku hizo akaenda nchi ya milimani kwa haraka kwa haraka kwa haraka aliposikia imizo aliposikia imizo la kutoka aliposikia imizo la kwenda kwa Elizabeth hakuangalia umbali hakuangalia vizuizi hakuangalia yeye ni mwanamke maandiko yanasema lile imizo likampa kutoka kwa haraka Luise kuna vitu sitaki ukwepeswe usielewe kuna wakati tulipoanza kutoa utangulizi katika somo hili Yesu anasema hivi tazama niko mlangoni ninabisha hodi niko mlangoni ninabisha hodi kwa lugha nyingine kuna mahali au kuna nyakati Mungu anatujia kwa ishara hizo ishara ni kama hodi anapiga hodi maandiko yanasema mtu 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 akisikia sauti yangu usiishie tu kusikia sauti ya hodi ndio maana wengine Mungu amewajia kwa ishara ya ndoto wameishia tu kusema ni ndoto tu karagabao utashangaa kila wakati unamwacha Mungu pale pale unamtafuta unasema mbona simoni Mungu mbona Mungu anijibu lakini Mungu yuko kwenye malango yako anapiga hodi wanaofanikiwa ni wale ambao wanafanikiwa kupokea maimizo ya Roho Mtakatifu na wanatia yale maimizo wanakagua wana ili himizo linanitaka mimi nielekee wapi wanachukua hatua ya kuelekea kule ambako himizo linawataka Mariamu Biblia inasema ya kwamba alipopokea ilo himizo akapiga hatua alitoka alitoka Nazareti akasema nitaiendea Yuda ah sijui huko Yuda kitu gani kinakwenda kutokea lakini ndani nimepokea imizo mimi ngoja nitii imizo akaanza kupiga hatua akaanza kupiga hatua akaanza kupiga hatua alipofika kwa Elizabeth maandiko yanasema ile ile sauti ya kumwamkia yale maneno usikiliza maneno ya mtu anayesukumwa na himizo maneno ya mtu anayeongozwa na ishara hayawi maneno ya kawaida biblia yangu inaniambia mwanamke Elizabeth aliposikia yale maneno listen kwa Elizabeth wapo wanawake wengi mabikira waliokuwa na lakini aliposikia maneno ya bikira huyo akasema hata haya sio maneno ya kawaida hata nimepokea mkini hata leo maneno toka kwa wanawake fulani lakini maneno ya huyu mwanamke maneno ya Mariamu sio maneno ya kawaida aliposikia yale maneno akashangaa kitoto chake oh kikaruka oh kikaruka kuna watu umu na mimba kuna watu mna mimba kila wakati hizo mimba oh hausikii hausikii hata harufu ya kuamka napozungumza mimba changamka wewe mwingine unasema mimba za nini mimi wakati mimi sina mume ninazungumzia mimba mimba za mafanikio kuna ndoto unazo kichwani oh simenyamaza oh Mungu anapokupa neema Okay.
ananituma kwenye kampuni fulani nenda kaombe kazi nikatoka na nilienda kinyume cha utaratibu nalitoka sikwenda na vile kama wengine wanavyoenda umeenda na CV na vitu gani kwa sababu nalipokea imizo ya kwamba haya ni majira unaotakiwa muendee huyu mkuu aita sisi akakupe ajira nalitoka kama Mariamu aliyotoka kwa haraka nikatoka nikaenda kwa ule mtu nikamwambia Mungu amenituma ya kwamba unatakiwa uniajiri na natakiwa nikae hapa akanipandisha akanishusha kwamba sijawahi kukutana na mtu anayeomba kazi kwa staili akanipandisha tena akanishusha baadaye akaita viongozi wake akamwambia nendeni mkamfanyie interview nikaenda nikafanyiwa interview nalipomaliza kufanyiwa interview wale wa ndugu walionifanyia interview wakaniambia ajira hazipo nikatoka tena nikaenda kwa yule bosi wao nikamwambia sikiliza wale uliowatumwa wanifanyia interview wameniambia hivi ajira hazipo lakini yani kabla hajaongea lakini mimi natakiwa niwepo hapa kwenye kampuni yako tena kwa mwaka mmoja very specific tena kwa mwaka mmoja ni jamaa tena alikaniangalia alikanipandisha hali ya hewa ikabadilika jamaa akakasirika nani aliyewaambia kuwa ajira hazipo mambo yakabadilika mimi nilijua na nibadilikia mimi nilivyokuja kumbe anawabadilikia waliosema ajira haipo Aka, akabadilika pale hali kachafuka ya hewa akaniambia sasa kesho njoo kazini Ko, nikaanza kwenda kwenye zile ofisi kumbuka unakutana na watu waliokufanyia interview waliokuambia ajira hazipo unaonaga hata kwenye maofisi mbalimbali ambayo bosi ndiye ametoa ajira yule mtoto alie pata ajira kutoka kwa bosi mkuu huwa wana viburi hata wale wafanyakazi wa kawaida huwa wanashindwa hata kuwajibisha nadhamini sikupata kwa mazingira hayo kwa nikaenda kesho yake asubuhi ofisini bwana nitolea macho nikaenda nikachukua vitu vyangu bibili yangu dare vitabu mimi nimekaa kwenye lile limeza na pekuwa tu pale mimi nasoma tu kumbukumbu na torati maana mimi nimeambiwa wale waliniambia kazi haipo mwenye mwenye mwenye, mwenye taasisi amesema kazi ipo ila sijapangiwa kazi kwa sababu wakunipangia kazi ni wale waliosema kazi haipo kwa hiyo nikaingia mimi napekua tu bibilia yangu na pekuwa peku pa pekuwa pe. niko bize kwa sababu sasa hakuna hakuna ha, ha, yani hakuna nae muogopa na pekuwa na pekuwa tu sitaki hakuna wakunisogelea na pekuwa na pekuwa tu na, na pekuwa tu na pekuwa ina napekua tu napekua nasoma ina ikafika saa 4 muda wa chai napiga chai 
unafika mda wa chakula cha mchana na piga chakula mwezi wa kwanza ukaenda mwezi wa pili ukaenda napokea na mshahara ila kazi yangu ni kuja kusoma biblia mwezi wa kwanza ukaenda mwezi wa pili ukaenda mwezi wa tatu ukaenda nguvu ya kufanikiwa kuitikia ishara na ukatii ile ile himizo kuna matokeo yasiyo ya kawaida kila ambaye utakwenda kuongea naye kila ambaye utakwenda kuongea naye atasema ni kweli nimezoea kukutana na watu ila we ni mtu ambaye sijawahi kukutana na wewe nimezoea kusikia maneno ya watu wengine lakini maneno yanayotoka kwenye kinywa cha huyo mtu hapana hapana ni msukure ni mtu aliyezuka ametoka wapi maana kwenye dunia hii sijawahi kukutanishwa na mtu namna hii sikiliza hiyo ni ishara ya kunithibitisha lile neno lilo neno kwenye kitabu cha Hebrania ya kwamba wale watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao maana yake lugha zao si za dunia hii misimamo yao si ya dunia hii hata lafuzi zao upako wao unaotoka kwenye maneno yao ah sio maneno ya kawaida ni maneno yanapotoka kwenye vinywa vya watu wao vinywa vya simba vinafungwa vinywa vya chui vinafungwa maana imeandikwa kila goti litapigwa unapotii ishara utaenda kwenye ofisi utashangaa kuna watu ambao ya mkini ni wakubwa kwako wanasema shikamo au unasema amekosea kunisalimia nao hajakosea lakini ni kwa sababu Mungu amekuvisha ukuu amekuvisha ukubwa kwa hiyo kila unayokutana naye Ah, anasema nimekutana na mabinti lakini huyo binti na maneno yake ni kama na miaka hamsini ni kama ni mheshimiwa fulani kumbe wala hata sio mheshimiwa kwa neema ya Kristo Yesu anatuinua kwa neema ya Kristo Yesu anatupa heshima kwa neema ya Kristo Yesu hata sisi ambao hatukuwa na heshima tunapomvaa huyo Mungu ah kwenye maeneo ambayo hatuna refari anakuwa refari yeye rapa sheketeria wengine watasema kwenye ile taasisi kwenye ile kampuni nina watu watano wanaonijua lakini wa mtumaini yao bwana wanaotembea kwa ishara oh watazungumza kama alichoongea nadhani Elia kama siwe Elisha ya kwamba walio nyuma yetu ni wengi mno 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 kuna kitu cha kujifunza katika maandiko haya sikiliza mambo ya kiroho usije kwa unafikiri eti unaoyaomba Mungu akujibu wakati mwingine ni wewe tu unashindwa kumuitikia Mungu. Ni wewe tu unakuwa unashindwa kumuitikia Mungu. Na wakati mwingine unafanikiwa kumuitikia ila haumuitikii kwa haraka. Biblia inasema Mariam alipopokea lile imizo aliondoka kwa haraka. Hakuangalia kizuizi chochote kilichokuwa mbele yake hakuangalia kizuizi cha umbali Mungu anatoa mialiko mbalimbali kwa njia mbalimbali ili kuwaita watu waje karamni mwingine anasubiria tu karamu kuja kwenda kula mbinguni wengine tunapiga zingine za hapa hapa kuna mazingira mbalimbali huwa Mungu anatualika kwenye karamu zake lakini watu kwa kushindwa kuzijua ishara na kuzitikia Unaweza kufanikiwa kuitikia usitikie kwa haraka. Unaweza kufanikiwa kuitikia usitikie kwa muda unaotakiwa uitikie. Wengine Mungu alikuwa anawaita kwa njia ya matoleo. Labda Mungu anakuambia nenda kaumpe kitu fulani kiongozi wako wa kiroho. Wewe ukasema ah ngoja nivute vute mwezi mmoja miezi miwili. Ukaenda kupeleka hicho kitu ndani katika hiyo miezi miwili utafanikiwa kuitikia lakini utakuwa umefeli kuitikia kwa haraka ndio maana Mariamu alipopata imizo akaenda akatekeleza hilo jambo kwa haraka ndio akayaona matokeo tunapotaka tupate matokeo ya kiungo
Unajitahidi sana unapopokea himisho litekeleze kwa haraka. Mungu anakutaka ukatoe. Nenda katoe kwa haraka. Usisubirie kesho. Wageni mwingine fanya hata ujonzina. Fanya sijui nikwambieje. Fanya hata vurugu. Ni wakati wa kutoa wewe unajisikia eh, kutoa nenda katoe. Usiseme Pasta Michael, uh, Apostle Michael, uh, hajaita mdo wa kutoa. Usiseme Pasta Mary, uh, hajatangazia mdo wa kutoa. Mm-mm. Unapokea imizo, Mungu anakuambia, nenda katoe, nenda katoe mda huo. Sikiliza, kila mtu anakuwa ke hapa. Kila mtu anakwenu hapa. Wengine mnanisikiliza mko mbali, wengine mko kwenye mataifa mbalimbali. Sikiliza, Mungu anapokuimiza, amka wewe kama wewe siubiri watu na ubiria mtu Mungu aongee na watu Mungu anaongea na mtu ndio maana nasema tazama niko mlangoni na bisha hodi mtu sio watu mtu sio watu mtu sio watu akisikia sauti yangu kwamba ninamuita mimi nenda sio tuende sio tuende feria za watu wengi ziko hapo anaweza kafanikiwa kumuitikia Mungu lakini asimuitikie kwa haraka Anaweza kafanikiwa kumuitikia Mungu. Mungu anamwagiza katekeleze kitu fulani. Anaenda kutekeleza kwa muda na utaka yeye. Haikuwa hivyo. Biblia inasemaje katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza, Samueli wa Samueli, 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 Samueli. Samueli wa pili. Samueli, Samueli wa pili, sura ile, sura ile ya 5, sura ile ya 5 tumishi mbona sikuelewi ni maandiko yote hapo Samueli wa pili sura ile ya 5 na ule mstari na ule mstari kuanzia wa 22 mpaka mstari wa 24 22 mpaka mstari wa 24 Biblia inasema lakini wakapanda hao wa Filisti tena mara ya pili wakajitawanya bondeni mwa wale fai naye Daudi alipouliza kwa Bwana naye Daudi alipouliza kwa Bwana alisema usipande zunguka nyuma yao ukawajie huko mbele ya mifosadi kisha itakuwa hapo kisha itakuwa hapo kisha itakuwa hapo utakaposikia sauti ya kwenda kisha itakuwa hapo utakaposikia sauti ya kwenda usisahau tulipotoka nimekuambia nimesema hivi ishara ni kama kitu ki, ni kama kitu kinachoweza kumuongoza mtu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kwa lugha nyingine ishara pia ina sauti tazama niko mlangoni na bisha Mtu mtu akisikia sauti yangu Mungu hataki usikie Mungu anataka hiyo nko 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 ni sauti ya kitu gani Usiseme tu nasikia makelele hakuna kelele kwa Mungu Kila kelele ya Mungu ina sauti ya wito Sasa a- anataka usikie sauti katika hiyo hodi Ndio maana hapa anasema Anasema hapo utakaposikia sauti kwa lugha nyingine hapo utakapofanikiwa kuiona isha hapo utakapofanikiwa kuiona isha hapo utakapofanikiwa kusikia anasema hivi sasa sauti ya kwenda katika vilele mifosadi ndipo nawe ujitahidi ndipo nawe ujitahidi kujitahidi ni kufanya isivyo kawaida Mtu anaposema ndipo nayo ujitahidi. Kujitahidi ni kufanya isivyo kawaida. Nikisema njo, jitahidi njo. Na nikisema njo, hayo ni maneno mawili tofauti. Njo na jitahidi njo ni maneno mawili tofauti. Kuna neno lingine halina imizo, lingine lina imizo. Kwa yule anayefanikiwa kuitikia hilo imizo, maana yake ata, atafanya maamuzi kwa namna isiyo ya kawaida kuenea kule ambako ishara inamuongoza haleluya haleluya anasema utakaposikia sauti ya kwenu ndipo na wewe ujitahidi maana yake 
kama hatajitahidi anaweza akapigwa kwa kuna wakati mwingine huwa tunapigwa na maadui zetu kwa sababu tuna feri kujitahidi tuna feri kufanya haraka tuna feri kuzitikia ishara kwa haraka feri ya hizo zinamfanya Mungu aendelee kubaki kwenye malango yetu ya uchumi ya ndoa ya vitu gani Mungu nakutafuta Mungu unanitafuta mimi niko hapo hapo na mimi niko hapo hapo sema eme sema eme sema Yesu nisaidie sema Yesu nisaidie sema Yesu nisaidie kuyajua haya yote kuyajua haya yote nisaidie Yesu kuyajua haya yote kuyajua haya yote kuyajua haya yote natamani niendelee mbele zaidi lakini nataka nirudi tena kwenye ile mistari ya ruka sema pana kitu kizuri pale sema pana kitu kizuri pale aina haja ya kukimbia sana <laughs> mstari ule mstari ule wa 40 anasema akaingia nyumbani mwa Zakaria akamwamkia Elizabeth ikawa Elizabeth aliposikia kule kuamkia kwake Mariam kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake sauti ikastua kitoto kilichokuwa ndani ya tumbo sema eme sema eme sema eme hiki kitoto kichanga hii ni mimba iliyokuwa ndani haleluya haleluya andiko letu lile ambao tunalisoma mara nyingi matayo 13:51 na 52 anasema ufalme wa mbinguni umefananishwa na mwandishi aliyejenga nyumba yake na ndani ya nyumba kuna vitu vya kale na vitu vipya Mungu anatuonesha kitu hiki kwamba mwanadamu ni chaguo lake yeye kutumia vitu vya kale au vitu vipya kwa maana hii kwamba Paulo alifanikiwa kwenye hilo eneo Paulo anasema kila siku ninayachuchumi ninayasahau yaliyo nyuma nikiyachuchumilia yaliyo mbele Paulo huyu mwenyewe anasema ninakufa kila siku eh? ninakufa kila siku kwa lugha nyingine ana, yani, yani kila siku anataka awe mpya kila siku anataka awe mpya anasema ufalme wa mbinguni sasa umefananishwa na mtu ambaye amejenga nyumba ndani ya nyumba yake kuna vitu vya kale na vipya ku vya kale na vipya maana yake kumbe ni uchaguzi Paulo yeye alichagua kila siku kutembea na vitu vipya na ndio maana akawa amekubali kufa kila siku ndio maana akawa amekubali kuyasahau kila siku mambo ya nyumba kutafuta kitu kipya maana yake unaamka kesho Jumatatu unasema sikiliza wewe Michael Michael wa jana naenda nyuma 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 na kutaka Michael wa leo nataka macho nataka macho ya kuona Michael wa leo nataka mawazo ya maiko ya leo nataka maono ya maiko ya leo nataka 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 vitu vya leo nataka nataka unasema yote niliyouza yawe mkini ni mauzo uliuza jana jana umeuza laki tano jana umeuza milioni moja unasema sikia malango ya uchumi mimi ninayasahau yaliyo nyuma ninayotumia yaliyo mbele leo ninataka fedha nyingine zaidi maana kila siku mwanadamu ni mpya lazima udai ya wako Yesu aliwaambia wanafunzi wake alipokuwa anawafundisha katika ile sala akasema msaribu ombeni hivi baba yetu uliye mbinguni jina lako litukufu mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni utupe leo utupe leo utupe leo kumbe kuna riziki ya leo kwa nini wewe udai riziki ya jana wanafunzi wakapata hekima maana yake kila walipokuwa naamka walikuwa na dai riziki zao mpya kwani riziki maana yake ni riziki maana yake ni ni baraka baraka ma zinakujeje zinakuja kwa mawazo zinakuja kwa mawazo unapofanikiwa kubadilika mawazo yako mtazamo wako namna ya kumtazama Mungu kila kitu kwenye maisha yako kinabadilika 
Unaweza kawa ni mtu kila siku wa kuvunja rekodi. Unaweza kawa ni kila siku ni mtu ambaye unaandika rekodi mpya. Rekodi ya jana unasema hapana. Leo itakuwa nzuri zaidi. Jana nilifunga sana, hapana. Leo naweza nikafunga zaidi. Jana niliomba masaa matatu, hapana. Naweza nikapiga masaa manne. Jana niliomba masaa manne, hapana. Leo naweza nikaomba masaa sita. Ah, mwaka uliopita nilikuwa na level fulani ya utakatifu. Ah, mwaka huu nataka niende hatua inayofuata. Kila siku ukifanikiwa kuyachukia maisha yako ya nyuma na kuyadai maisha yako ya wakati huu utakuwa ni mtu ambaye utakuwa ni kingdom conqueror utakuwa ni kingdom conqueror haleluya ni wapate watu ambao wanasema tunataka tuwe wana mapinduzi kwenye idolia iwe kwenye biashara iwe kwenye elimu iwe kwenye eneo lolote piga riboko tayapakata msangilie Yesu kwa makofu haleluya